Simme wange we kumoyo Bomo kasi wango yo Bomo kasi Maiwe baba na wange Bomo kasi wango yo Bomo kasi Anaitua Steve K Wana wa Mbomoli Dynamic Team Culture Hub TV Ndiyo nyumba ni kwetu kwa wasani wote Sana Times kama kawaida Ndani ya nyumba ni kona MC Vajo Kufanya music ikuwe as profession, mm -hmm. unatengeneza pesa. Uh -huh. Sasa mimi ni mfanyi biyashara, nafanya contract, vile nilichapwa kofi ni kahama bungoma saa hii nafanya na irobi. <laughs> Someone like Musindi, muziki ili hit, hii uh, inawezekana. Lagini you know Musindi didn't make even, even the smallest he could make from that music because uh -huh. hakuwa chapu chapu yaani. Na tengeneza ja pesa marani. Yo kama kawa the culture hub sana times kama kawa. Yani ikiwa ni barabarani tunawakuta. Ikiwa kwenye mistuni tunawakuta. Kama hapa tuko mawindoni na kawaida mini kuwinda wa sani ikisha. Unaangalia ni msani mungani ya naeza patikana kwenye mantari kama haya. Na leo ndo manakira kumbia kwenye sana times. Weo ni kuangalia alafu kupiga pale chini kwenye subscribe button. E, kisha wangalia mambo inakoku. Kila kitu na kwa hiko shuari Kama kaa, minu wako MC Vajo Ndo maana nasema leo maze kwenye Sana Times leo e, Natembea kwenye e, Mantari fulani fulani hivi e, Ki Afrika Afrika mbapo tunapenda sana kufanya shuguli ambazo na wezekana Na leo ndo maana nasema nimekuletea msani moja mba atajika sana Hameko kwenye issues, kwenye masula mengi Kwenye itasnia na kila kitu na kwa hiko sawa Bila kupoteza time, <laughs> mambo ina kwa hiko sawa Hey, kiongoz, <laughs> Holy moy. anyway, sababu kwa faida mtazamaji. <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. Mm. Uh, 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 so, maze, karibu sana. Nashukuru kuwa pamoja na wewe. Uh, asante sana. Uh. Kawaida unajua watu wamekuwa naniuliza Steve K anafanya nini shughuli mingi. So kama kawaida unaweza angalia kamera alafu introduce kidogo mm. alafu ndo tuendelee mambo inakuwa iko sawa. Okay, kwa shabiki wetu, huyu ndiyo Steve K msani kutokea mtaa wa Bungoma, mashariki mwa Kenya. Magaribi. E, makaribi mwa Kenya, mm -hmm. au sio. Mm -hmm. Unajua mzee kama mimi ni kikula ni shibe, e, lazima ulimi unateleza. <laughs> so, mimi naitua Steve K, uh -huh. vile mmesikia, mm -hmm. natoka hapa hapa Bungoma, nimezaliwa hapa. Mm -hmm. Kwa bahati mzuri ya umbaya nimeoa niko na mke na watoto fijana waine. Unajua mke mzuri utoka kwa bwana. Atujui kama sasa bwana mzuri anaweza kuwa anatoka kwa mke anyway ni sawa lakini. Mm. <laughs> so baze kama kawaida thanks sana kwa wito ambao tumekuwa tunakutafuta for almost one month. Ama ni aje? <laughs> My cameraman. Yeah, Umenitafuta hey, sana kwa muda. Tunasikia, kama mwezi mmoja na Tunasikia kitu. uko show tunakuja show. Haupo tena na nashanga inakuwa aje. Unajua nayo ukiingia, <laughs> ukiingia hivi na una, yani ukiingia na ingia mashabiki wa meketi, uh -huh. kama so ni Nairobi au Bungoma, uh -huh. unaanza kuwaimbia, ukisha waimbia, umechoka, uh -huh. sasa inabidi pia uendo relax. Octave K, kuna vile, kwanza first of all congratulations, sababu tumeona uh, mwishimi wa babu na mwamba alifanya ile kitu. He, mimi kwa hiyo mambo ya babu na mwamba sitaki kuongelea saa hii, uh -huh. Kwa sababu Umechaguliwa, ni mambo ambayo haijakamilika kulingana na katiba, Aha. kikatiba. Aha. Lakini kila mtu kwa majaliwa ya mwenyezi mungu ni kipewa na fasi to serve people, I will Aha. serve. Sababu ni talanda hela. Ya, yeah, talanda Asa, hela. Uh, haso ile post ambayo tuliona jina yako, mweshimiwa David Barasa, 
I think ni wale baadhi ya wale ambao mnatokea Bungoma. Ilikuwa inahusu kazi inahusu nini na nini sana? Kazi hii ambayo mliona kitu kama gazet notice. Aha. Ilikuwa intention to. Aha. So tukawa shortlisted. Aha. But sasa ndiyo ofisi inatengenezwa ndiyo watu wengine waingie kwa sababu katika eh, eh, art art kama sasa sisi artist na kitenge inaitwa art in the department of art haikuanga mm -hmm. Kenya hii mm -hmm. sasa ni ababu ameizindua Aha. sasa lazima aweke ofisi Aha. aweke directors aweke yes. chairman aweke watu wote wakuja on board so waki, wakiingia kwa ofisi ndio watajua mm -hmm. secretary coordinator sijui nini wanatakana kukweko katika kuanzia national level Aha. hadi county level. Okay, inakuwa iko sawa so kumaanisha hadi sasa hii umesema kikatiba haitambuliki. So sasa hii wewe uko na kazi lakini hauna ofisi. Yaani yani uko na kazi lakini hauna mshahara. Natarajia kupata kazi. <laughs> natarajia kupata kazi lakini Aha. sijapata bado. Okay, yeah. inakuwa iko safi tena zaidi. So safari ya muziki ilikuwaaje sababu tumekuwa tunaona mambo mengi. Steve K ametoka alitoka from ulikuwa rapper. Yes. Alafu mbona si Mungu atakuchoma sababu mwanzo ulikuwa gospel artist. Umehamisha watu kwa klabu sasa. Sasa unaona Aha. mimi nilikuwa mtu ambaye naimbia Mungu mpaka sasa hivi mimi namuimbia Mungu kwa sababu ukienda mfanyikazi wa mochuari bado anaenda kanisa anatoa sadaka. Aha. Anatoa fungu la kumi. Na pia akiwa na dereva wale unaona maemsi kama nyinyi. Na watu wote wafanye biashara ijalisha anafanya biashara ya magendo biashara gani? Mhm. Lakini Jumapili ikifika ananyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu uh -huh. kwa ajili ya kumrudisha shukrani uh -huh. kwa yale ambaye amemtendea na uzima ambao amempea. Sasa mimi nafanya kazi ya music. Uh -huh. Katika church Sunday ikifika ama panapohitajika hata uh -huh. kwa matanga wapi kwa mikutano naweza omba. Uh -huh. Kama leo ungeniambia tuanze na maombi mimi ningeomba uh -huh. kwa sababu omba lazima asubui. kuwepo. Uh -huh. Uh -huh. So e, mimi nimeanza kama rap Aha. Tupigie class moja six, kidogo. Nilitoa rap yangu ya kwanza inasema tutajuaje mm. hauna uzima wa milele. Exactly. Yeah. Chorus ilikuwa inaendaje? Hiyo chorus ilikuwa inaenda Hauna nduku yangu hauna. Hauna baba yangu hauna. 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 Hauna uzima wa milele. milele. Yeah. Yeah. Steve K. Aha. Nimekuja kuwa show. Ni watu wangu hamuna nafasi kwake msipo mkiri Mungu. Aha. Ila Jumabili kumbuka kwenda kanisani. Ah, yeah. sawa. So, <laughs> <laughs> Ulidhani ndio maana nasema kila wakati. Yaani tuna make sure unajua kila ujui mambo inakuwa sawa. Alafu so kukakwaje sasa ndo kukatokea ku switch ukaona uingie kwenye masuala ya culture. So Fajo nitafika mahali. Aha. Nikawa natembea sana kwa conference, naenda uh -huh. church conference, naenda mikutano ya kanisa. Yes. Lakini si kupata kutoka manake wakati ule. Uh -huh. Maybe Mungu hakuwa ameweka nyota yangu kwa muka nikiwa church. Yes. Maybe alikuwa amepanga nyota yangu itatokea tu mahali fulani. Uh -huh. So nikatembea na kina Solomon mkubwa, uh -huh. Sali Odwori uh -huh. au Anastasia Mkabwa kuna mwimbaji anaitwa OCS kuna marehemu Beni Bahati uh -huh. lakini si kufaulu manake nilikuwa tunaimba church uh -huh. mambo ikiisha ni uze CD zangu hapo basi mambo imekamilika oh, so unapata haiwezi muziki kupata. kucheza kwa radio ungehongana ama ungehonga mtu na tena aenda akifika studio anaiweka kando uh -huh. So kuka kwa ile wakati tulikuwa na wasanii kama Menda J, Sai ah, journalist. Yes, yes. Tulikuwa na Basil. wewe. Uh -huh. Kulikuwa na kina Basil Vishindo sasa hao walikuwa juu. Uh -huh. Kulikuwa na msanii alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa nani? Ndani ya Pirova eh, Studios eh, ama. <laughs> eh, kulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa Someone K. Sijui Sami K or something 3B dial kutoka hapa uh -huh. Webuye. Uh -huh. So kulikuwa na wasanii wengi wakina mm -hmm. Real G. Yeah, yeah. The Fogalist. Mm -hmm. So tulikuwa na wasani wengi ambao wakina D-Boy, Marahemu Storm, uh -huh. ya? Yeah? Yeah. So tukawa tunafanya muziki pale Bungoma sehemu zingine lakini hatukuweza kutoka. Yes. Wakina Omosh, eh MC Manuele, uh -huh. hao wakina Opashi walikuwa vijana wadogo, hawangeweza kufanya UMC wala kuongea mbele ya watu. <laughs> eh, so, ah, ini maoni ya Steve K, MC eh, Opashi. 
Yeah. <laughs> MC Opash ile wakati sisi tulikuwa tunaimba music. Eh. MC Opash angeona microphone angetoroka. Mm -hmm. Hao wakina Mariamu eh. walikuwa watoto wadogo. Hata ni mtoto so, ungeweza kusalamia ukae na yema nako ungeshikwa na serikali. So uh, kile unafanya uh, wakupatie tu your respect sio. So ikakwaje ndo kaamua u switch. So, Kulikuwa na msali 20, kwa advice 2013. Uh -huh. Ndiyo nili switch nikaingia kwa muziki ya nini secular. Yes. Niliimbia wetangu la wimbo wakati wa by election uh -huh, inaitwa uh -huh. wetangu la kola. Uh -huh. So hiyo wimbo ikatoka ikakuwa hit. Uh -huh. So nikaitwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Dr. Walela. Uh -huh. Kanipeleka Nairobi ndio nikaproduce wambu muli song. Uh -huh. Ika hit nikaproduce bandu bachi suti mpaka sasa hivi vile nimepanda hivyo uh -huh. so, nikakutana uh -huh. na kina Machio. So, uh, ile jani yako ya Nairobi sababu najua huku ana simu umetumwa uh -huh. au na fair. Uh -huh. uh, tupatie experience kidogo. Uh -huh. <laughs> <laughs> eh, unataka kugoma Nairobi. unaenda Nairobi bila simu. Safari ya Nairobi uh -huh. ilianza hivi. Uh -huh. Mimi nilipocheza mziki wa wetangu la uh -huh. ukahiti wakati wa campaign uh -huh. by election ya 2013. Na nilikuwa nafanya mjengo pale Sheriff Center. Uh -huh. e, tukaenda kujenga lile gorofa ambalo lilianguka. Hapo uh -huh. karibu shule ilikuwa inaitwa Bungoma Town so, High School. Uh -huh. So wakati ule ndio mimi nilitoa mziki. Mm -hmm. Sasa vile nilicheza hiyo mziki kajulikana kuna jamaa mwingine pia ni Maraemu anaitwa Ngongu. Uhum. Huko sokoni akaniita akaniandika kazi ya kuuza nguo nguo huo kwa sababu ameona huyo kijana amefanya muziki kampeni imeisha wetangu la ameenda kwa ofisi Nairobi uhum. na mimi nimebaki Bungoma sasa kuna jamaa anaitwa Liki na kuna mwingine anaitwa David wa Kwabubi hao kwa sababu walikuwa wana support kombo wakati ule uhum. Lakini kwa sababu wetangu la amepita uh -huh. na muziki ambayo imesababisha pia kufanya apite uh -huh. uh -huh. imekuwepo na hajanisaidia ameenda tu na wameniacha pale. Mm -hmm. Wakao wanafanya kama inaitwa aje Facebook wanaandika Facebook. Aha. Oh, kusema wow. kulalamika eh hey, mimi mnasema wetangu la ni mzuri. Ona ame huyo kijana alitoa muziki ndio huyu anateseka tu Bungoma. Na kuna wakati nikikatiza so, kidogo. Eh. Kuna wakati mheshimiwa Didmas wakati kuna nisha raise issue kama hiyo. Mm. Yaka sema nyinyi wakati mnaingia wanasiasa huwa mnaingia kwa meza mnamalizana mna na deal. Aisha kulipa so after kut, a, kisha pita yenye anafanya ni juu yake sababu nyewe unakuwa mmemalizana. E, MC wewe umekuwa mwanamuziki. Waja tuambiane ukweli. Mimi ni mwanamuziki bado. <laughs> e, hakuna politician. Aisha ilipa mwanamuziki pesa amtolee music. Mm -hmm. Kwanza local industry Ngumu never. Sana. Watu wa huyo mwanasiasa au mwanasiasa atakuja kwa haka akupombeleza na maneno mzuri akisema nitolee muziki na kupea do. Aha. Ama basi tumebudget pesa ngapi kwa music? Tume budget 1 million Aha. ama 500,000 ama 100,000. Mm -hmm. Watakupea 20,000 waseme enda toa muziki. Ukikuja ulete tusikize. Sababu nimeona issue kama hiyo nikisema. Ukileta muziki umeshaimba. Muziki ni nini italetwa kwa meza? Ni muziki mm. italetwa kwa sababu umeshaimba. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. The next move utasikia hiyo muziki ikicheza wapi? Kwa road show. Aha. Kwa, kwa adverts za mheshimiwa kwa radio station. So Dini ina, anapeleka. Inatoka Sasa wewe unaanza kusungushwa kwa lori ya road show. Sasa wakati ule mimi niliimbia weta. Aha. Sikuwa nimekutana na weta kwa sababu sikuwa na uwezo. Aha. Kuna mzee ambaye saa hii ni maraimu alikuwa anaitwa Wabobo Mkamlewa Linywa. Aliniambia tu na akanipea maneno ya kuimba. Eh eh. Mimi nikaenda studio nikarekodisha muziki na ikawa hivyo. Mm -hmm. Na muziki bahati mzuri Yeah, uka hit ikakubalika watu wengi walikuwa wameimba muziki lakini wangu uka hit so akaitumia bila kujua mwenye ameimba ni nani uh -huh. manaka hata ile wakati wetange kwa tu anasikiza muziki but pressure mingi iko kura nitapita hey, so ikakuwa jambo ni ngumu sana kunitambua mimi mm -hmm. na hawakunipea hata shilingi moja wakati wale walifanya vita lakini huku nje sisi tunaona unakula vizuri Hey, yaani kulingana, kulingana na jina nakula vizuri. Ah, ndio kulingana na jina iko juu. So hey. si tunaamini uko poa kumbe wewe mwenyewe. <laughs> Unaona sasa kama saa hii naweza kuambia yeah. msanii kama sorry to say this or mm -hmm. to drag him in this story. Yeah. Anaitwa Onyi Jalamo. Yes, Onyi yes. Jalamo amekuwa mfasi wa Raira sana. Uh -huh. Ameimba muziki wa Tibim, uh -huh. ameimba inawezekana, uh -huh. ameimba azimio la umoja, ameimba miziki zote. Uh -huh. Lakini saa hii analia. Kwa sababu gani? ametolea rais wetu wimbo 
inasema Ruto mchapa kazi. Uh -huh. Ukiangalia interview zake saa anasema au oh, azimio wako nipea pesa nini nini. Uh -huh. But that is life. Yeah. Once someone amekusaidia kukupea nafasi ya mm -hmm. kumuimbia kwa sababu weta alikuwa ametengeneza jina uh -huh. na kuna following. Uh -huh. Kukubali tu muziki yangu ni muimbie ye na itumie. Iyo likuwa already ni privilege. Uh, yeah, yeah. Ni ni brand. Mm -hmm. Ika ni introduce kwa watu. So, unaweza pata mwana muziki, ukiimbia mtu kama Ruto ama sayu imbia Lusaka Wimbo. Mm -hmm. Na kubali yu muziki yanze kutumika kwa functions zake, uh -huh. kwa road shows, kwa advert zake. Kitu ya kwanza unakuwa very happy. Uh -huh. Is you now to use that opportunity to make more, more money. Yeah. From even not Ruto or Lusaka or Wetangula, uh -huh. but from Yo people within, within Wetangula. Yeah, yeah, Hawa yeah. sasa ndiyo wewe unatumia akili wa raka raka, unatengeneza pesa. Mm -hmm. Someone like Musindi, muziki ili hit, iya uh, inawezekana. Lero, lero, ni lero. Lagini you know Musindi didn't make even, even the smallest he could make from that music because uh -huh. hawa kuwa chapu chapu yaani natengeneza aja pesa Stories marani. Stories nasemekana alilipua. Kuna alilipua na nani, na yali, alilipua na nani Alilipua elfu miatano alafu kwa kila event alikuwa naenda kuperform Na kumbuka ah. So let me tell you, that is a story for another day uh -huh. Leo nikileta hapa msindi ya atakuambia mambo ingine uh -huh. So, wanamuziki, music with politics uh -huh. Inaumiza sana wanamuziki wengi na wanakufa depression uh, Yes You see like, ule, ule jamasi jua likuwa mkikuya mkamba aliimbia ruto wimbo uh -huh. eh? Mbati wa jamaa kaona, Ruto hamulipi kitu, uh -huh. hajampea kitu, bati muziki imesikika, imetamba. Yeah, yeah. Kitu alifanya alikuja na strategy. Uh -huh. Alienda akadungwa mashindano ya kufurisha macho, mm -hmm. na ende kwa mutandao kwa media, aseme watu wamenipiga kwa sababu mimi na support Ruto. Uh -huh. Unajua hiyo na create tension kwa Ruto, ha? Wamepiga ukijana kwa sababu mimi support. Uh -huh. Sasa utaendo kaya na yu kwa meza kwa ambie pole. <laughs> Uwewe ni supporter wangu pole, lakini e, Kuna hiki na hiki. Shika hiki tu. So, abari ndo hiyo, kama kawa, kisha e. atuwa mziki, tafuta akili zingine za kupush, za kukupush kupush, wemu. Wewe upate kitu. Unacheki? <laughs> e. So, ika kwa maze, uh, tumeona jani yako, ime kwa ikopoa. Mm. Uh, I think, kila kiti go, unda, na uko hapa. Tunaona wendo msani wa kwanza mbao, tunaeza kuwa, tunajivunia kuwa unafanya kazi mziki imekuweka mahali uko uko na nyumba uko na gari alafu uko na shughuli za kibiashara uh, mwisho tuliona ukiwa contractor kimilili mm. Mm, story iliendaje ilienda chini ya maji ama unajua mimi ni ule mmoja wao wa mwanamuziki ambaye naweza jifunia kwa kitu moja yeah. bandi yangu imelea wanamuziki wengi aha, aha. huyu mtu anaitwa Sami Mangara mm. tumetembea na yeye kwa bandi yangu alikuwa keyboardist wangu yes akatokea hapa akienda mtu anaitwa Mika Wanyenje ametokea kwa bandi yangu mhm mm nikimpata alikuwa na marahemu na matete hakuwa yes. amefaulu but alipoingia kwa bandi yangu akafaulu from there mhm mm mtu anaitwa Opeta wa Msungu nimemwandika kazi amekuwa mfanyikazi wangu alikuwa anichezea litungu uh -huh. sasa ingina anafanya backup so uh -huh. alitokea kwangu akaenda Bado saa ina nacha wanamuziki wengine. Mm -hmm. Kina Elias tunaona wana kudu. Eh, the comedian like Chofri, uh -huh. amekuwa mfanyi kazi wangu. Kazi ambaza anafanya, ame traini akiwa kwa studio yangu ambayo mi mwenye nilikuwa nimefungua. Mm -hmm. Wakiwa na Fidel na watu wengine. Uh -huh. So, unapoangalia uvumi saidi ambao mtu anaitua eh, mwanamuziki mwenzako, mwenzetu yani. Yeah, uh -huh. Anaitua um, Fastborn. Yeah, yeah, yeah. Alikuwa na mziki mzuri, but party li Nairobi nilimu introduce kwa fans wa Nairobi, fan base. Uh, 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 uh. So, saa hii na jaribu kusaidia huu kijana na itua... Chris Kanya. Chris Kanya, uh. tumemusaidia. Saidia, tunaendelea kumusaidia huko Nairobi. Mm -hmm. Alafu, niko na mwana mziki, anaitua Luchi. Oh, Luchi. Emboko. Uh, uh, uh. Tuko na mwana mziki, anaitua Muluya wa Bungoma. Mm -hmm. Wote hao... Nimewambia hata nimeongea na luchi jana nikamwambia nikiwa na show na Nairobi nitakuwa na kuitwa na kujua na hype kidoko mm. watu wanakujua. Yes. That's the only way to grow the talent. Uh -huh. Like you tumewaka na wewe sana mm -hmm. japokuwa collab tu ndio hatujatoa. Very soon. Na tulitoa collab na wewe na huu mwanamuziki mtanzania alikuwa anaitwa nani? Jai. <laughs> eh, <Hey>, sosa <laughs> kidato kimoja kama hizo na mnaenda kutoa vazi yangu tena wakati mimi nimeenda <laughs> nyumba. Na munaenda muna toa vazi yangu Na wewe ndiyo naimba ishu, kwa hiyo pati uh, ya vazi yangu Ishu, ishu hii kwa hivu Wacha kwa hivu ni clear hii the air Wajua the issue ni Atu kutoa vazi <laughs>
Mimi ni wakora. Tena hiyo muziki mnafanyia kwa studio yangu but mimi penye nimeimba na mnatoa verse. Hatukutoa verse. Hata hiyo muziki ushaisikia mpaka sasa hii. Hai kutoka sababu producer producer alikuwa Lentino ndo, ndo baba beats. Mm. Kulikuwa na vurugu kwa studio mpaka tukaacha muziki. Eh hiyo muziki tutairudia by the way. <laughs> so unaona vile mnanifanyanga. Alafu mimi nanyamaza tu. Alafu nyinyi by the way hapo kuna ngoma mlitoa na Storm na Basil ya mambo ya corona. Hey, Alafu kukakuja ukatokea kulikuwa na story ambao walisema Huenda we ulitumia hiyo wimbo na mambo yao we kujinufaisha kule kwa hiyo hospitali ambayo ilikuwa inakupa deal. Kuna wakati ulikuwa unaongelea hiyo swala lakini so labda unaweza kwa kuklear the air tu. Unajua hii ni mambo ya vijana wanasema tu. Aha. We umetoa miziki mingapi na umelipwa pesa ngapi? Tuseme tu ukweli. Mimi eh ulitoa kwa muziki wakati ya covid. Ma busy kutoa sababu natumai ile lengo nilikuwa nifanye nayo na muziki haikukua sababu unapata kulikuwa na wasanii ambao walikuwa labda kwa vikundi vikundi tu ambao mimi sikujikuta kwa kikundi chochote kile covid Aha. ukiangalia covid mm -hmm. ilikuwa a, a world pandemic ya 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 yani ni swala ambalo lilihusika inji mzima dunia na wasamaria wema Aha. wajitolee Aha. sasa we kama mwanamuziki ulikuwa unaimba muziki mm -hmm ku support community yake ikisikiza muziki ifuate masharti Aha. ya kwamba yafaa unawe mm -hmm. yafaa ukip distance mm -hmm. yafaa uvae mask mm -hmm. yafaa ukianza kusikia dalili fulani fulani uende hospitali wala usimuite ndugu yako akupeleke hospitali we mwenyewe jipele jipeleke sasa Aha. let me tell you something mimi nikakaa chini wakati nilipoangalia wasanii wengi wa Tanzania wamefanya muziki Usiku moja nikawa naangalia Bobby Wine uh -huh. alikuwa amefanya muziki akiwa studio. The following day mm -hmm. hapo ndio niliandikia chorus the following day nikaamka nikakimbia studio nikalipa uh -huh. and, Andrea pesa. Uh -huh. Na nika, nika nikaita nikaita nani ngoja kidogo. Uh -huh. Nikaita huyu uh -huh. jamaa anaitwa um, nilipata Storm kwa studio. Uh -huh. Uh -huh. Nikatafuta huyu kijana wachana before nitafute basi nilitafuta kijana mwingine anaitwa Aje. Huyu anafanyanga na Isa Paul sana. Anaitwa nani? Mm. Wanyuele Brown. Uh, Jubal. Jubal. Uh -huh, Jubal. Jubal yako patikana kwa simu. Uh -huh. Na nikatafuta Isa, Isa, Isa akasema ako shooting. Uh -huh. So, uh -huh. mimi nikatafuta Basil na Basil akakuja. Uh -huh. Nikamulipia fare. Uh -huh. Penye alikuwa ametoka, tukafanya muziki. Uh Hiyo -huh. muziki nikaiweka kwa kwa YouTube. Channel. Communicate na watu. Ni, mimi ndio nilisponsa video kila kitu. Uh -huh. Alafu Unapoiweka muziki uh -huh. ya corona yes. kwa, kwa YouTube uh -huh. hata hawakufanya kiti inaitwa monetization ukifanya inakataa kwa sababu uh -huh. you are singing for free uh -huh. yani tu, you, you any, that is a voluntary uh -huh. voluntary work yes huwezi utukae hapa eh hey, hapa hapa kukosawa huwezi kutaka kitu na hakuna mtu amekulipa mm -hmm. Sasa ni hospitali gani ililipa hiyo muziki? Sijui sababu kulikuwa na hizo tetezi tetezi nikasema watu lazima kuna ima, siku watu wao wana imagine uh, tu. Uh -huh. Mtu akikosa kazi anaanza ku imagine like Anasema. today. Uh -huh. Today wanaweza sema wewe umenilipa. Uh -huh. Ati huyu sasa MC amelipa Steve ndiye aenda aongee hmm. na yeye. Ajui so wewe nipata hapa nikiwa kwa raha zangu. Hey, wewe umekuwa mambo zako. Hata nilikuwa nimepanga kuonana. <laughs> Mimi nimekuwa kwa raha zangu nimekuja kujibrudisha. <laughs> Unajua kuna vile hey. ambapo yani Mi, mi utembea popote yani bora nisikie tu. Eh uko wapi? So inakuwa ni vizuri. Mm. So kumekuwa na hizi issues za ambao labda tunaweza kuzungumzia hizi ni swala. Uh, ku, uh, tuseme RIP kulikuwa na story ya John Gift. Mm. Kumekuja kukakuwa na story ya na matete. Mm. Uh, na we unaangazia ili swala sababu I think nikiwa radio fulani nilikupigia simu mkiwa kwa mambo ya na matete kwa ma, kwa mipangilio Uh, mukasema ndio kumekuwa na hizi changamoto ambao wasanii wanapitia wanawawa kwa njia isiyo staili yes. mkisema mnafanya ufuatiliaji lakini sofa uh, kunaendaje sasa uh -huh. mimi nilikuwa mwanamuziki wa kwanza sana mm -hmm. kujitokeza wazi wazi mm -hmm. tukianza na mambo ya John Gift mm -hmm. alipofariki mimi nilikuwa lodwa uh -huh. Nilipo pigiwa simu na kupata tetezi na jamaa anaitwa Saidi uh -huh. Saidi wa Saiba yeah, yeah, yeah. So nikawa wa, wa haraka sana kutaka kujua manake nilikuwa na yeye Nairobi like the previous day. Yeah. 
Ilikuwa Thursday I think. Ilikuwa Thursday tumekuwa na yeye Nairobi. Mm -hmm. Mimi sasa nikasikia simu ya Saidi on Sunday. Sata, Sunday. Sunday, eh, Sunday asubuhi. Eh sasa nikaanza kushindwa. Mm -hmm. Lakini nikafuatilia kwa mkini nikapigia chofri akanieleza pati yake nikapigia na muenge akanieleza pati yake mm -hmm. na mimi nikasafiri nilikuwa naenda Turukana pia nilikuwa na show Turukana nikafunga show ya Turukana nikaanza kurudi kutoka Lodwa uh -huh. na nikukua tetezi ilibakia kidoko mimi nikufe mm -hmm. na watu wanaitu wanyalipopo wanajua uh -huh. walikuwa wanajita nyalipopo kurup yes. wanajua na Nyinyi mnajua mambo ambayo ilifanyika kwa John Gift. Aha, aha. Na ni uchungu sana tulipoteza talent, amba, talent oh, kubwa ambayo saa ingekuwa imeandika watu wengi kazi. Okay. Ama watu wengi wamefaidika kutokana na hiyo talent. Mm -hmm. e, tumekuja tukapoteza na Matete. Aha. Na Matete pia alikuwa huko na Eldoret, anatoka Nairobi. Mm -hmm. Kwa mambo ya County Music Festival aha. something. So they had gone to Machakos mm -hmm. na, na mateta akatoka Machakos Tetezi kwamba watu kutoka county government Wale walikuwa hawataki aende Siju watu kutoka siju culture ministry I uh -huh. don't know Na matete alifika Eldoret Akakuwa mgonjwa Na alipoenda kutibiwa Aka, aka, on, aka sidiwa mm -hmm. Na akaregeshwa nyumbani Kesho yaka alipokuwa na regesho hospitali, akiwa amesidiwa na mateta ya likufa. So, labda ni njia so, gani? Njia gani zinaweza fanya labda kutokea? Sababu, I think vivo zao zimetokana na watu. Ukiangalia, kwa mfano, ukiangalia mtu kama ilagosa, uh -huh, juzi uh -huh. tumepoteza mwanamziki ambaye alikuwa rafiki yangu. Uh -huh. Anaitua ilagosa wa ilagosa. Uh -huh. Hatuwezi kuelewa, unajua... Uh -huh. Watu yafaa waelewa ya kwamba mwanamuziki pia ni mwanadamu wa kawaida. Yes. Ukiwa mwanamuziki haimaanishi ya kwamba wewe utakufa. Yes. Haimaanishi ya kwamba wewe pata matatizo. Mm -hmm. Haimaanishi ya kwamba wewe kopa. The only thing mwanamuziki anakuwa tofauti na watu wengine because yeye ni celeb. Uh -huh. Sasa watu wengi wanamchunguza sana. Wanataka kuona ametembea wapi, amekula wapi, ako na girlfriend, mm -hmm. hana girlfriend. So like sasa ukiwa mwanamuziki na ukuwe gay Watu wanakujua sana. Yani unatambulika sana kwa sabu watu wanakumulika. Wana, hey, hey, huyu ni gay. Ametebea na nani. Huyu ni devil worshiper. Uh, <laughs> ah, huyu ameoa. Huyu anapenda wasichana. Mm -hmm. Huyu ni mohumble. You see? Uh -huh. Nao, kwa sabu we ni celeb. But kuna watu ni magay, hawajulikani. Uh -huh. Kuna watu maskini, wanakopa, hawajulikani. Kwa sabu, hakuna mtu wanafukatana na maisha hako, we ni mwanainji wa kawaida tu. Uh -huh. So, panapokufa mwanamuziki ama selebu yoyote, uh -huh. watu wanataka kujua alikufa kwa nini, alikuwa uh -huh. na nani. So, tunaweza sema vifo singine zinaweza tokana na mipangilio ya mungu, mm -hmm. lakini watu wanatafuta maneno kwa sabu selebu, wanaongelea uh -huh. uku, wanaongelea uku, you see? Uh, sababu industry pia ndo imejilikana ime hey, sana kwa, sababu, kwa labda watu kutafutana sana. Si so, ukiangalia mtu kama Storm alipokufa, mm -hmm. hatuwezi kuelewa ni mtu alinunua watu wa muwe, Hatuwezi kuelewa alikosea mtu, hatuwezi kuelewa walikuwa majambasi tu wapita njia, hatuwezi kuelewa ni nini kilitendeka. Mm -hmm. Lakini kwa sababu ni celeb, yeah. watu tulitaka kuingiza siyasa, nini, tunataka kujua. Lakini usha isikia, polisi wakikuambia stomu aliuawa kwa nini? Mm -hmm. Mtu wakisha ziku wa kufe, vi, vile nimetoka matanga ya rafiki yangu, uh -huh. mambo inakuange imeisha. Kwa sababu, biblia yenyewe yemesema, Na ulitoka mavumbini, hata wakikuzika, wakikuzika hata ukue muislamu. Wanasemanga ulitoka mavumbini, na mavumbini umerejea. Sasa unaporejea mavumbini, mamba ambayo ya mebaki duniani ya watu wazima, hawataagingi kujua. Because even the Bible doesn't care, doesn't also interpret that you need also to, to know Uko, the cause of yangu, this uko, person Kesi yeah? yangu uko mbinguni Uko wana? duniani wefika Sasa ukisha uwe kwa mavumbini Ukisha rudishwa mm -hmm. Sasa mambo yako inakuwa ni wewe Na mungu yeah. Umeingia yeah. katika another world mm -hmm. Sasa ndiyo maana Wawaji wengi wanapo usika katika kuwa mtu uh -huh. eh? Unasikia imusi waja ni kuambie Ino wambie wangwana hey, Wanaombanga tu mungu yomu ili Toke mochari uh -huh. Iende izikwe uh -huh. Unawana uh -huh. Ikisha jikwa basi 
wanajua tumepumzika juu tumesha transfer huyo mtu kutoka ulimwengu wetu huu mm -hmm. ameenda katika ulimwengu mwingine wacha mambo yake tutaipata huko tukienda huko mm -hmm. hey. <laughs> habari ndio hiyo mtazamaji ikiwa sawa unasema amen pastor steve leo amen <laughs> Alafu, uh, kumekua na hizi story, uh, wasani ambao tunafanya miziki, uh, atuna umoja, na labda kukiwa na umoja utapata ni wasani group flani ambao wakona interest flani. Na atujai ona kolabo ya wasani tuu nyinyi, kama sasa tusema wasani wa wakiluya ambao mnafanya kolabo ya wasani wote mara moja. Nini utokea? Sasa hapo ndiyo kuna shida. Aha. Unajua wasani wanaogopana. Aha. Kuogopana kwao kuna kuja hivi. Eh, Steve ametoa muziki mm -hmm. Pius wa Fula ametoa muziki mm -hmm. eh, Kasembeli ama chapa ilala ametoa muziki mm -hmm. Hawezi kupatana studio moja wakafanya muziki Kwa sababu Anafikiria mm -hmm. Pati yenye ya taimba Na pati ya Steve Azi, Maybe kuna moja Yeye ataimba pati yake mbaya mm -hmm. Uyu mwingine haimbe vizuri Watu wapende uyu mwingine uh -huh. Sasa hiyo pia kuogopana iko lakini mimi sioni tatizo. Unajua hiyo muziki ya Kiluya sio kama tu muziki yenye nyinyi mnafanya. Uh -huh. Yenye wewe unakaa chini unaandika muziki unaimba Kiswahili. Unajua nyinyi ni international. Sisi uh -huh. ni watu local tu watu wa chini. Hata uh -huh. sisi ndio tungeanza. Lakini ndio mnaunda pesa. Sisi ndio wale mahasola. Uh -huh. Chu sisi ndio watu wa chini wenye president alisema anaanza na watu wa chini. Hata mimi kuzoesha kuvaa suti na muna hii, nilikuwa nafikiria juu. President ya alisema, mm -hmm. tunaanza na watu wa chini, wacha ni ngareko kidoka at least ya ngenipea ministry. So kumbe uka mkonfuse. Lakini sasa zimeisha hivyo, sasa siwe sina tumaini. Uge vaa suti. <laughs> sasa hata hiko mwana boda boda wa, wa chini, <laughs> wa chini kabisa. Lakini hamedunga suti. Lakini sasa hana kitu. E, Jua hamevaa suti. Una... <laughs> Naunga ndiyo hivyo imepanda. Hapo ndo mna confused. Ada mimi, ada mungu, ada mimi niko naenda unajua, Nairobi. Unajua mimi uwezi ni pata na shati. Kwa ushai niona na shati. Sijawai kuona na Sababu mungu wa kituma malaika na nituma kwa hiyo line. Ya kusema, oja mau kuwa na t-shirt. Malaika akikuja alikuta na shati anarudi uka kasema, oja mau t-shirt siku muona. Na hapo ndo si tuna confuse baraka by the way. Kasa <laughs> malaika na ya endangi hivyo. Malaika so, endi na mavazi. Eh, so, uh, uh, inakuwa aje ni wewe ambao umeonekana saizi. Ndu mwana mziki na mbada ambayo unafanya pia biashara Kwenye masale attenders unapatikana unafanya business uh, Ama watu unaotembea nao ndo wana kuinspire Ama sababu utapata msani mwingine akisha imba ngoma uh, Mahali utamkuta ni kwa vileo tu kuburudisha, kukunywa Asa au shida zaka arudi kwa nyumba Weo umemane jaje mpaka kufika Kitu ya mbuka. kwanza, uh. ume ni pata na tambla mm -hmm. Tambla kuna mwana muziki hii Kenya anaitua nani uyu wa Tambla anaitua aji? Uh, Meja ukuwa nkuo. Yee anashika Tambla yake. Uh -huh, Sisi wote tunashika Tambla. Mm. But yee Tambla yake hiko na kinyuaji tofauti na hii. Mm -hmm. Na kunywa matunda mimi. Wame muibia Tambla juzi ya hii. Yee mimi na kunywa matunda. Uh -huh. Yee anatumia Tambla. Sasa hii muziki. Uh -huh. Ukiingia kwa muziki ukianza kukunywa pombo na kuwa confused. Uh -huh. But ukiomba mungu na ukue focused. Ufanya music ukue as profession. Uh -huh. Unatengeneza pesa. Uh -huh. Sasa mimi ni mfanyi biashara, nafanya contract. Vile nilichapwa kofi ni kahama bungoma saa hii nafanya na irobi. <laughs> e, so nafanya huko na irobi, niko na ofisi na irobi. Uh -huh. Na nashukuru mungu kwa sababu. Amenipea tu kibali. Sio uh -huh. kwamba mimi ni wa maana kuliko watu wengine. Lakini mm. ni kibali tu. Mm. Mm. Oh, hey, Tuongelea kofi ya matuacha. <laughs> Mambo ya kofi sitaki kuongelea makanake uh -huh. Na nikuumbusha penye nimetoka <laughs> Iko kama mtu Akirudishwa Kweza hii Wakirudisha wa wa we kwa mtu Atu uende wakueke udongo tena wakuja wakutahiru Haa inakuwa ngumu mm. uh, Unajua the issue ni watu ujiuliza e, Kulikuwa na intelligence gani Ambayo ulifikia mpaka ukafunga milango Na ukarudi bila mweshimiwa kujua Hapo sasa ndo tungetaka tu kujua hapo tu. Mimi nakaanga na polisi uh -huh. Najua mambo chinzi ya navyo endeshwa. Yes. Nilifunga because I was demanding for my payments uh -huh. and I had the right to do that because mm -hmm. as a contractor I was handed over the project mm -hmm. and I was to hand over the project to the client who is yeah. CDF Kimilili. Uh -huh. Ndiyo hao wapange kiti na itua handing over to, to the, the school. school's management. Uh -huh. But you know, iyo site ilikuwa under me now. Uh -huh. During that time, ilikuwa under me because I had not funded, uh, handed over the project 
do the, to my client yeah 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 like ukinipea nyumba ni kujenge mm -hmm. mimi na fence hiyo mahali umenipea nyumba ni jenge uh -huh. nikishamaliza kujenga nda kuletea wewe client nikwambia sasa nyumba yako nimemaliza kujenga umenilipa umemalizana na mimi uh -huh. haya nyumba ndio hiyo yes. angalia kama yuko makosa mahali uniambie mm -hmm. usema hapana iko kasoro ni sema wacha nirekebishe mpaka uridhike niko nikupe nyumba yako ufunguo yako na mfunguo ya milango zote mm -hmm. na wewe sasa ndio ulete family yako useme eh, nyinyi sasa wacha tuingie nyumba ndio hii uh -huh. na marafiki yeah. lakini nilikuwa na every right to go and close the door and i was i had even all the right to go and close the gate of the school the school mm -hmm. but because partly the school was operating partly uh -huh. so i was only authorized to be monitoring the sites that i was managing yeah, i was yeah. reconstructing you see now uh -huh. that is where i get the powers to go and close the doors because i had the right to do that uh -huh. kesi ilisha kesi nilitoka koti nilimsamea nilimwachia dunia okay <laughs> habari ndio hiyo kama kawa umekuwa na tazama unaangalia inakwaje tunasema kama ndio we wa kwanza kwenye hii channel kama kawa nasema ingia pale kwenye subscribe bonyeza pale bonyeza kengele kisha fuatilia kila konde na bana una, pia unaweza weka pale chini ni msanii mgani ambao ungetaka sana kujua kumuhusu na leo kama kawa nishakuletea Steve K mwenyewe na mambo imekuwa iko safi tena zaidi wakati kama huu ah, nyumba tumeona umejenga tunaingiza lini nyumba tunaanza na ya Nairobi aha ya Nairobi naingiza mwezi wa 8 mhm mm so tukue tayari sio kimau kule ndio nimejenga boma yangu yes namalizia but hapa aha. hapa hii tunaingiza December Okay. So ya nyumbani ndo inakuwa ya mwisho. Ya nyumbani inakuwa ya mwisho juu ina accommodate every citizen. Mm -hmm. But hiyo ya Nairobi ina accommodate special friend, mm -hmm. special relatives uh -huh. and myself. Okay. Mm -hmm. Mambo inakuwa ukikuwa Nairobi umpigie simu make sure we ni special kwanza. Hapana <laughs> uma yani hiyo nyumba juu ya fair ya kwenda eh, ya kurudi. Uwezi kuzanya kama wale watoto nimepita kwa barabara hapa wakuja Nairobi waingize nyumba. Aha. Uh -huh. Hii nataka on a special invitation. Mhm. Mm Kacha e. hub kawaida tutakuwa tunawaletea mambo vile inakuwa sababu ndo maana nasema tuko hapa. Mzee una feel aje sasa hizi uh, labda ile step mmeunda kuanzia ulipata muziki mahali ulikuwa na hadi mahali upo sasa. Muziki imenisaidia sana. Mm -hmm. Imeniletea maisha mazuri. Eh um, umefanya yani naweza sema muziki sasa. Mm -hmm umenifanya chinzi unavyoniangalia hivi ni muziki kwa salama sina mapato mengine ila muziki uh -huh. muziki unanilipia bill unanilishia familia uh -huh. unafanya napata starehe na marafiki ah sasa hizi ndo mtu apige show na wewe lazima afike ngapi sasa hiyo ni personal hiyo ni lazima kukuwa na uh, red card kwa ofisi sasa uh hiyo -huh. ni management na deal nayo kwa sababu uh -huh. mimi sijuangi we unapelekewa tu. Mimi tu mahali kucheza muziki nikimaliza. Mtaonana na management kuja kwa account. Okay. Yeah. Habari ndio hiyo kama kaa unatafutana management na kila kitu na kwa sawa. Uh, watu wakupate vipi kwenye mitandao? Kwa mtandao Facebook naitwa Steve K Wambumuli. Mm. Twitter Steve K Wambumuli. Mm -hmm. Instagram Steve K Wambumuli. Mm -hmm. Ukienda TikTok naitwa Steve K Wambumuli. Uh -huh. Kila mahali hata nyumbani kwetu naitwa Steve K Wambomoli. Even in my bedroom. Aha. Mm. Uh, mtu akikupigia simu saa ngapi uwezi shika? Mimi ukinipigia simu mm -hmm. kuanzia saa moja na nusu jioni. Hiyo mm -hmm. usiku yote mpaka ikuwa asubuhi. Mm -hmm mpaka saa ina asubuhi mm -hmm. shikangi simu haya habari ndio hiyo kama kawa mambo inakuwa iko safi nimekuwa naye Steve K Wambumuli dynamic ambayo tunasema mmekuwa mnaliguliza sana inakwaje na kawaida sisi uzunguka lazima tutafute hata akiwa ndani ya maji tutaingia huko huko kamera zetu lazima zitufikie ndio uweze kujua ni wapi upo ndio maana nasema keep subscribing the next episode ina come na mambo inakuwa iko sawa ukipenda niite MC Vajo kwenye Culture Hub ndani Yeah, sana times na kila kitu na kwa iko sawa. Mzee nasema big salute to you all kama kawa tuweze kuinteract kwenye comment section na mambo inakuwa iko safi tena zaidi. Nasema big salute tukutane kwenye next episode. Au sio?